വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി പറയാനുള്ളതാണ് ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പം ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പറയാൻ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എസ്പെഷ്യലി പാത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പാത്തോജനിക് മീൻസ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ഹാംഫുൾ ടു അവർ ബോഡി അപ്പോൾ ഇതിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ മെയിൻലി ഒരുപാട് തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സി ആസ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് അല്ലെ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു കാറ്റഗറി കാറ്റഗറിയാണ് മോൾസ് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് അതൊക്കെ പ്രോട്ടോസോവ ബോംസ് ഒക്കെ അപ്പം അനിമൽസിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പാടിയെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്ലാൻസിലാണ് അപ്പം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്ലാൻസ് വരുമ്പോൾ അതിലെ അൽഗി പ്ലാങ്ക്ടൺ ഫങ്കൈ ആ രീതിയിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഫോൺസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം മോസസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസും ഇഫ് ഇറ്റ് ഗോ ബിയോണ്ട് സെർട്ടൻ ലെവൽ ന്യൂട്രോഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാർഫുൾ ആണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല വി ആർ മോർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അതായത് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് പ്രോട്ടോസോബ വേംസ് എക്സെട്ര അതിൽ വേംസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ വേംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് റൗണ്ട് വേംസ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് റോട്ടിഫയേഴ്സ് ഇതൊക്കെ വേംസ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് വൈറസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ബാക്ടീരിയ ഫേജേഴ്സ് അഡിനോ വൈറസ് എൻറ്റിറോ വൈറസ് ഇതൊക്കെ ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി പ്രോട്ടോസോവ പറയുവാണെങ്കിൽ എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിക്ക നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ട് അറിയുന്ന പ്രോട്ടോസോവ ആണ് എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോളിക്ക വിച്ച് കോസ് അമ്മീബിക് ഹിൻഡി സെൻട്രി അതൊരു പ്രോട്ടോസോവയാണ് ഇനി ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയയിൽ തന്നെയാണ് ബാക്ടീരിയ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് പാത്തോജനിക് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് പറയുന്നു പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് നോൺ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ ഇനി ഇത് തന്നെ ഡിപെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദി ഓക്സിജൻ നീഡ് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ പറയും അത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അനോറോബിക് ബാക്ടീരിയ പറയും ഇത് രണ്ടിലും നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ത്രീ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം വാട്ടറിൽ വന്ന എന്താ കുഴപ്പം വാട്ടറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏറ്റവും നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയും വൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിസീസസ് വരും അതായത് വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ടൈഫോയിഡ് ഫീ കൊളറ ഡയറിയ ബാസിലറി ഡിസിൻട്രി വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പോളിയോ മെ മെലിറ്റിസ് ഈവൻ പ്രോട്ടോസോവ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അമീബിക് ഡിസെൻട്രി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോളിലേക്ക് വരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ വർക്കിലേക്ക് കൂടെ ഒരു വാട്ടർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദ എൻറ്റയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദിസ് വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് അത് ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാം വലിയവർ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമുക്കത് കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വാട്ടർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം സച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് സച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രീ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അത് ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു നോ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയാസ് ഓർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പം നമുക്ക് മെയിൻലി കാണുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ ത്രൂ ബാക്ടീരിയ ആണ് അത് വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയ തന്നെ വൈഡ് വൈഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സിലേക്ക് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് വാട്ടർ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഷുവർ ആയിട്ട് അഷ്യൂർ ചെയ്യേണ്ടത് ദർ ഈസ് നോ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഫ്രം വാട്ടർ
നമുക്ക് ഈ രണ്ടും നമ്മുടെ വോട്ടറിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മെത്തേഡ് വോട്ട് ഓവർ യൂസ് ഈസ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡിറ്റർമിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നോൺ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കോളേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ നോൺ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു പൊലൂട്ടൻ്റ് ആ വെള്ളത്തിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ നോൺ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയയും ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കാരണം ഈ പാത്തോ നോൺ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൺ ഇൻഡസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ ഇൻഡസ്റ്റാൻഡിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് വരിക എന്ന അർത്ഥം സം ഫീക്കൽ ഫീക്കൽ മാറ്റേഴ്സ് ഹാവ് സെൻറ്റേഡ് ടു അവർ വാട്ടർ ബോഡി അപ്പൊ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയയുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നോൺ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ നോൺ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ യുടെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കുക അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന നോൺ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ദ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഇൻ വാട്ടർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫീക്കൽ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹാൻസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് പാത്തോജൻസ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നോൺ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ ആ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓർഗാനിസം ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ദാറ്റ് ഇഫ് വി ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നോൺ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ ദെൻ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പൊലൂട്ടൻഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫീക്കൽ പൊല്യൂഷൻ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഹാൻസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ ഇറ്റ് ഇസ് എ റോഡ് ഷേപ്ഡ് നോൺ പാത്തോജനിക് bacteria and is it is usually present inside the intestine of one blooded animals like human beings okay appo idu idinde presence identify cheyidha namukku endu manasilaakkam our water is polluted idinde presence yathoru kaaranam vachalo nammala drinking nu vendi use nammala consume cheyan vendi irukkana vellathile undavan paadilla even though it is harmless ഇതിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ദർ ആർ അത്ത ഹാംഫുൾ ബാക്ടീരിയസ് ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സൈഡ് വാട്ടർ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഈക്വളായി വാട്ടറിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എമൗണ്ട് ഷുഡ് ബി വെരി നെ അപ്പം ഈക്വളായി ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാൻ പറയുമ്പോൾ ഈക്വളായി ബാക്ടീരിയ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം കോളിഫോം ബാക്ടീരിയനെ കുറിച്ച് പറയാം കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ ജനറലി നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോളിഫോംസിനെ നമ്മൾ കോളിഫോം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും ആ കോളിഫോം ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഒന്ന് എസ്റ്ററൈ കോളേജ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് അടുത്തത് എയറോ ബാക്ടീരിയ എയറോജിനീസ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം എസ്റ്ററൈ കോളേജ് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പാത്തോജനിക് സോറി നോൺ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മറ്റേത് എയറോ ബാക്ടീരിയ എയറോജീനിയസ് കോളിഫോം ഗ്രൂപ്പിന് നമുക്ക് കൂടുതലായി കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോയിൽ ആൻഡ് വെജിറ്റേഷൻ ആണ് റദർ ദാൻ ഫ്രൂ വാട്ടർ അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ്റ്ററൈ കോളേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈക്വളായി ഹാം പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈക്വളയുടെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈക്വളായി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം ദർ വിൽ ബി നോ അതർ പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ ആൾസോ ഇൻസൈഡ് അതായത് ഈക്വളായി ഹ്യൂമൻ ഇൻഡൻസ്റ്റൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വോം ബ്ലഡഡ് അനിമൽസിൽ കാണുന്നതാണ് അത് വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹൗ ഇറ്റ് കെയിം ഓവർ ടു വാട്ടർ ത്രൂ ഫീക്കൽ പൊല്യൂഷൻ ഫീക്കൽ മാറ്റർ ഓഫ് അനിമൽസ് ഓർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അപ്പൊ ആ ഫീക്കൽ മാറ്റർ വെള്ളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാത്തോജനിക് മാറ്റീരിയ അപ്പം ഈ ഈക്വളായി വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ് മീൻസ് ആ ഫീക്കൽ മാറ്റർ വാട്ടറിൽ ഉണ്ട് പാത്തോജനിക് മാറ്റീരിയ വാട്ടറിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതില്ലെങ്കിൽ പാത്തോജനിക് മാറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫീക്കൽ മാറ്റർ വാട്ടറിൽ ഇല്ല എന്നില്ല തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ ഈക്വളായി ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാ
നമ്മളെ കോളനീസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് വാട്ടർ ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡൈല്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഡൈല്യൂട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ടേക്ക് ഔട്ട് വൺ എം എൽ ഓഫ് ദാറ്റ് ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ടു ദാറ്റ് വൺ എം എൽ ഓഫ് ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ എ ഡിഷ് ആൻഡ് ദെൻ ആഡ് ദി മോൾട്ടൻ ന്യൂ സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂട്രിയൻ അഗാർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ന്യൂട്രിയൻ അഗാർ എന്ത് ചെയ്യും ഇഫ് യു ഗീവ് അറ്റ് ഇൻക്യുബേഷൻ അറ്റ് എ പ്രോപ്പർ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ എ പ്രോപ്പർ ടൈം നമ്മൾ ആ വൺ എം എൽ ഡൈലൂട്ടഡ് സൊല്യൂഷനിലെ ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യും കോളനി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആവും അപ്പൊ വൺ എം എൽ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഒരു മോൾട്ടൻ ന്യൂട്രിയൻ അഗാർ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുക അത്ര ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ വൺ ഡേ 24 hours incubation period. ഹവേഴ്സ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിൽ വെക്കുക അപ്പൊ ആ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ മാഗ്നിഫയിങ് ക്ലാസ്സിലൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്പിൾ കോളനീസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈക്വളൈ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ബാക്ടീരിയ കോളനീസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതിന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് വെച്ച് കൗണ്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് നമുക്ക് ആ വാട്ടർ കൺസംഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ എം എൽ അപ്പൊ കൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർ എം എൽ കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ആദ്യം ആദ്യത്തെ കാലത്തൊക്കെ എന്താ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്ത ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് വന്ന് പലപ്പോഴും മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ്സിലൂടെ ഇതിന്റെ കൗണ്ടിങ്സ് വരുമ്പോഴേക്കും അതിലൊരുപാട് എറേഴ്സ് വരുന്നു പിന്നെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ആ രീതിയിലൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ